мамонты. Каннибализм. Мамонт был любимой добычей первобытного человека. Лучший охотник племени подкрадывался к слону, когда тот щипал траву, и втыкал ему под хвост копье. Затем все племя шло по пятам истекавшего кровью животного. Мамонты гибли тысячами. Наконец, одного любителя мясо озарило. «О, люди, дети людей!» — обратился он к соплеменникам. «Не кажется ли вам, что в тундре скоро не останется ни одного мамонта? Надо ввести ограничения!» «Видали!» — возмутились охотники. «А есть нам что? Крыс? Один ты умный!» И правицу размажили голову топором. Но когда мамонты и верно исчезли, предсказатели вспомнили. «Накаркал подлец!» — объясняли старики молодым воинам. «Если б не он, были б мы с мясом!» Так провалилась первая экологическая идея. Нашим далеким предкам, которые кочевали по просторам Европы, не был чужд каннибализм. Правда, себе подобных они ели не так уж часто, надо полагать, эти факты не афишировали. Но возникали проблемы воспитания молодого поколения. Врать ему или не врать? Крошный неандерталец вытаскивал залы челюсть. «Что это?» — спрашивал он. «Да так, завалили мы на днях саблезубого тигра», — говорил небрежный отец. «Какой же он саблезубый? Челюсть как твоя?» э, «Да?» «Видишь ли, мой юный друг», — вмешивается дед. «Когда-то в стародавние времена был тут похоронен славный вождь. Но челюсть совсем свежая», — взрослый переглядывается. Между тем ребенок вытаскивает из земли две расщепленные обгоданные берцовые кости. «А это что такое?» Отец звереет. «Видишь, ремень, мне должен знать правду, снимай штаны». Когда рев выясченного стихает, мать потихоньку выбрасывает из пещеры кости и, взяв сына на руки, начинает ему рассказывать сказку про далекую страну, где всегда тепло и где молодые косули сами прыгают в западни. Взрослые сидят в огня и стараются не смотреть друг на друга. Признаться, что ли, думают они. Ну, едим себе подобных. Ведь это факт. Последнего съели в прошлом году. Может, больше не придется есть? Умолчим. Нам скоро на пенсию, а ему жить. Сложная проблема. Отцов и детей стояла перед жителями ледниковой Европы.